শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো তো তোমাদের সাথে কথা বলবো উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ গতিবিদ্যা বিষয় নিয়ে তো গতিবিদ্যার একেবারে ইজি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো যেগুলো বেসিক জিনিস যে বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই জানা থাকা দরকার আমরা প্রথমে গ্রাফ দেখব যে এখানে আমি চারটি গ্রাফ আঁকি এটি হলো এক চক্ষ এটি হলো ওয়াই অক্ষ তো কোন একটি বস্তু এইভাবে গেছে এদিকে আমরা দিলাম সময় এদিকে আমরা দিলাম বেগ অপর একটি গ্রাফ আমরা আঁকলাম এদিকে এক চক্ষ এদিকে ওয়াই অক্ষ এটা শূন্য বিন্দু বা মূল বিন্দু বস্তুটি এইভাবে গেছে আমরা আরেকটি গ্রাফ আঁকি এক চক্ষ ওয়াই অক্ষ মূল বিন্দু এইভাবে বস্তু গেছে আমরা আরেকটি গ্রাফ আঁকি এক চক্ষ ওয়াই অক্ষ মূল বিন্দু বস্তু এইভাবে গেছে তাহলে এটি চিত্র নাম্বার এক চিত্র নাম্বার দুই চিত্র নাম্বার তিন চিত্র নাম্বার চার আমরা এই চারটা চিত্র দিয়ে গ্রাফ দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারছি তাই প্রথম কথা হলো এক চক্ষ বরাবর সময় আছে ওয়াই অক্ষ বরাবর বেগ আছে তার মানে এই গ্রাফ অর্থাত ওয়াই বাই এক্স ভি বাই টি অর্থাৎ বেগ পরিবর্তনের হার তরণ প্রকাশ করবে এই গ্রাফ অলওয়েজ তরণ প্রকাশ করবে আর যদি কোনো গ্রাফের এদিকে থাকে স্মরণ এদিকে থাকে সময় অর্থাৎ এক চক্ষে অলওয়েজ সময় থাকবে তাহলে সেটা স্মরণের হার ওই গ্রাফটি বেগ প্রকাশ করবে তো এক নম্বর গ্রাফ থেকে আমরা কি কি বুঝতে পাচ্ছি বুঝতে পাচ্ছি যে এই বস্তুটির আদিবেগ আছে অর্থাৎ এখান থেকে যদি যাত্রা শুরু করতো তাহলে আমরা বুঝতাম আদিবেগ শূন্য তার মানে এর আদিবেগ আছে এবং সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে সে সমতরণে চলছে এটা দিয়ে আমরা এক নম্বর দিয়ে আমরা এটুকু বুঝতে পাচ্ছি দুই নম্বর চিত্র দিয়ে আমরা বুঝতে পাচ্ছি আদিবেগ শূন্য সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে সে সমতরণে চলছে যে কোনো বিন্দুতে এর তরণের পরিমাণ একই হবে অর্থাৎ তরণ কনস্ট্যান্ট হবে ধ্রুবমান হবে তিন নম্বর চিত্র থেকে আমরা বুঝতে পারছি আদিবেগ আছে অর্থাৎ এগুলোকে আমরা বেগ বলছি এগুলোকে আমরা বেগ বলছি এবং টি তিন নম্বর গ্রাফ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বেগের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ এই বেগকে আমরা বলবো সমবেগ অর্থাৎ সোজা যদি হয় সরল রেখা হয় তাহলে এই চিত্রকে আমরা বলবো সমবেগ প্রকাশ করছে আমাদের চার নম্বর চিত্র এক্স অক্ষ বরাবর আছে টি ওয়াই অক্ষ বরাবর আছে ভি তাহলে এই গ্রাফ দিয়ে আমরা তরণ নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এই গ্রাফ দিয়ে আমরা কি কি বুঝতে পাচ্ছি বুঝতে পাচ্ছি যে আদিবেগ আছে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বেগের পরিমাণটি কমে যাচ্ছে কমে সর্বশেষ শূন্য হয়েছে অর্থাৎ এই গ্রাফ দিয়ে মন্দন প্রকাশ পাচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কি কি বুঝলাম এক নাম্বার গ্রাফ দিয়ে আমরা বুঝতে পাচ্ছি আদিবেগ আছে সমতর তরণে সমতরণে চলছে দুই নাম্বার দিয়ে বুঝতে পাচ্ছি যে আদিবেগ শূন্য এবং সে সমতরণে চলছে তিন নাম্বার দিয়ে বুঝতে পাচ্ছি আদিবেগ আছে সমবেগে চলছে সমবেগে চললে তরণ থাকে না চার নাম্বার চিত্র দিয়ে বুঝতে পাচ্ছি আদিবেগ আছে সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বেগ কমে যাচ্ছে অর্থাৎ এই চিত্র দিয়ে মন্দন প্রকাশ পাচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী যদি চিত্র এইরকম না হয়ে যদি এমন হয় এরকম হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যেটুকু সরল রেখা মনে হবে সেটুকুকে আমরা আগে আলাদা করে নিব নিয়ে সেটাকে আমরা একটা ত্রিভুজ এঁকে দেব তো এটা নাম দিলাম এটা ও এটি এক্স এটি ওয়াই অক্ষ তাহলে এটা নাম দিলাম পি এটা দিলাম কিউ এটা দিলাম আর তাহলে ওয়াই বাই এক্স অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের মান ডিভাইডেড বাই এক্স অক্ষের মান পি আর ডিভাইডেড বাই কিউ আর পি আর ডিভাইডেড বাই কিউ আর এই রেখাটা অর্থাৎ যে মানটা আমরা বের করলাম এটা হচ্ছে এর ঢাল এই ঢালটাকে বেগ বাই সময় বেগ বাই সময় মানে সেই ঢালটা তরণ প্রকাশ করবে সেই ক্ষেত্রে গ্রাফ যদি ছোট হয় তাহলে এই মানটি নির্ণয় করা খুব কঠিন হতে পারে তাই আমরা এটিকে একটু এক্সটেনশন করব বড় করে লাগাই দিলাম এখানে এটার আমরা নাম দিলাম পি কিউ আর এম এন দিলাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে পি এন পি এন ডিভাইডেড বাই এম এন অর্থাৎ আগে ছিল পি আর ডিভাইডেড বাই কিউ আর এখন হল পি এন ডিভাইডেড বাই এম এন এই সমীকরণ দিয়ে আমরা মান নিয়ে আমরা এই গ্রাফ থেকে তরণের পরিমাণ আমরা বের করতে পারবো বা তরণের মান আমরা বের করতে পারবো গ্রাফ যদি 
সরল লেখা না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এভাবে বের করতে হবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী গ্রাফ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা এটুকুই থাকবে পরবর্তী এপিসোডে তোমাদের সাথে আমাদের অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো